Ei, sétimo ano, saudades, como vocês vão? Um grande abraço a todos, meu sétimo amado e querido. Olha só, hoje nós vamos começar, ontem foi dia do livro, aí eu falei, ah, vou passar hoje uma, um poema que eu gosto muito, do Carlos Drummond de Andrade, um, gran, um grande é, poeta modernista, e eu gosto muito desse texto porque eu acho que retrata a infância. Quem não gosta de lembrar da sua infância, né? É, o, o título é até esse, Infância. Aí vem. Meu pai montava cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre as mangueiras, li a história de Robson Crusoe. Nossa, linda essa história do Robson Crusoe. Fica aí uma sugestão. É, cumprida história que não acaba mais. Acabou. Essa aqui é o fim da primeira estrofe, ele falando, relatando. É um poema é, narrativo, porque vocês podem reparar que ele está narrando a história da infância dele, né? Onde ele ficava, que ele morava no, no interior, né? A mãe ficava costurando, o pai ia para o campo, ele lia histórias do Robson Crusoe. Aí na segunda estrofe nós temos lá. No meio, no meio dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Tem até uma rima aí, ó. Aprendeu que esqueceu, né? E, e uma voz da senzala aí a gente já desperta para interpretação, né? Alguém que foi escravo, alguma coisa assim, né? É, chamava para o café. Café preto que nem preta velha, café gostoso, café bom, a gente faz até uma imagem, sente até o cheirinho desse café, não é? Ele é tão descritivo, né? É, café gostoso, café bom, aí eu já vou pensando na infância dele, aquela infância no interior, né? Aí a preta velha chama para tomar um café, um café gostoso, de fazenda, né? Aí a gente já pensa o que, que tem naquela mesa, né? Aquelas coisas gostosas, feitas na fazenda, tudo natural... Aí vem a terceira estrofe, minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Aí, psiu, não acorde o menino para o berço onde, ele, onde pousou um mosquito, dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava no, ma no mato sem fim da cesala. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robson Crusoe, porque as aventuras de Robson Crusoe, né, é lindo, é, é uma história bonita. E ele ainda fala que a dele era mais bonita, né, aquela simplicidade da fazenda, do campo, né, a mãe dele ali, o irmãozinho, né, a mãe costurando, a moça da, da fazenda que chama para tomar um café, aquele café gostoso, olha que rotina mais gostosa né é mais santificada então é isso gente eu, eu só quis até mesmo que é, fazer uma homenagem ao dia do livro acho que nada melhor que Carlos do Monte Andrade para isso outro grande poeta brasileiro aí né é, e aí vem a atividade que vai ser postada no grupo sala de, do Google sala de aula desculpe e lá todas as minhas atividades é, sempre são avaliativas eu vou avaliando todas né? Até mesmo por, pelo interesse que vocês estão tendo de fazer, tá, é mais que justo que eu avalie, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês me encontram nas redes sociais. E eu acho que no momento é só, não preciso de falar que eu estou com muita saudade. Um grande abraço a todos e me procure. E, e outra coisa, sempre lembrando isso, eu sempre vou explicar no canal da escola e a atividade é sempre postada, né? Tá sempre postada lá no Google Sala de Aula. Então, no dia que eu já posto de uma vez as atividades e nos dias, me parece que o sétimo ano, eu acho que vai ser dia 27. Aí vai dia 27 tem explicação no canal da escola e as atividades no Google Sala de Aula. Sempre o canal com explicação e atividade correspondente no Google Sala de Aula. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.